നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റേതൊരു അവയവത്തെ പോലെയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈകളും കൈക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ മുതൽ പരിക്കുകൾ പറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട് കൈകൾക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൈകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒപ്പം ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഹാൻഡ് സർജൻ ഡോക്ടർ മനോജ് ഹരിദാസ് ഒഫോണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ചിലർക്ക് ജന്മന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയോ പരിക്കുകൾ പറ്റിയോ കൈകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലാതെ നഴ്സിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഡോക്ടർ ജന്മ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈകല്യവുമായിട്ട് പിറക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് ജനന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള നാഡീ വ്യൂഹത്തിന് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൈ തളർന്നു പോകുന്ന പക്ഷാഘാതം പോലത്തുള്ള അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഈ ജന്മനാൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ജന്മ ജന്മനാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് സിൻഡാക്ലി എന്ന് പറയും അതായത് വിരലുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നോ രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിരലുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ അഞ്ച് വിരലിന് പകരം ആറോ ഏഴോ വിരലുകൾ കൂടി അങ്ങനെ സിൻ അത് പോളിഡാക്ലി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിൻഡാക്ലി ഉണ്ട് പോളിഡാക്ലി ഉണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ വിരലുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിരൽ മിക്കവാറും മദ്യത്തെ വിരൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ക്ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ വിരലുകൾ സാധാരണ വലിപ്പം ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ വിരലുകൾ അങ്ങനെ അനവധി ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാണോ തുടങ്ങുക ഡോക്ടർ അതോ അത് എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അന്ന് തൊട്ടന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി തുടങ്ങണം പലപ്പോഴും ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് അതായത് വലുതായതിന് ശേഷം മൂന്ന് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് പല കുട്ടികളും പത്ത് വയസ്സിലൊക്കെ ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉത്തമമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ സാധാരണ മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സാകുമ്പോൾ വിടും അതിന് മുമ്പ് ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയിട്ട് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൽ തന്നെയും തള്ളവരലിൻ്റെ ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിരലിൻ്റെ ഈ ചലനങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജന്മ വൈകല്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ജന്മ അതിൻ്റെ ചലനം തിരിച്ച് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ അത് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത് ഈ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫിയർ ഇല്ല ഡോക്ടർ ആര് നേഴ്സ് ആര് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരേ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുക നമ്മൾ വൈകുന്നേരം റൗണ്ട്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് കണ്ണ് കണ്ണുനീരൊന്നുമില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് ഡോക്ടർ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കരച്ചിൽ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിനെന്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഉത്തമ സമയം ഏറ്റവും ചെറുപ്രായം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മോനെ കൈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ കൈന്റെ എല്ലിനൊരു പൊട്ടുണ
നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതിനെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ചികിത്സ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ജന്മ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഈ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അഥവാ ഇത്തിരി വൈകിയാലും അത് പഴയ രീതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാവുന്നതാണ് ജന്മനാൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ചലനവും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുമോ പല രക്ഷാകർത്താക്കളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ കൈക്ക് ആകൃതിയുണ്ട് പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആകൃതിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാണ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ പ്രദീപ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ പ്രദീപ് ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം അതെ പ്രദീപ് ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്നാ മാർബിളിന്റെ പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ കൈയിന്റെ പത്തി ശരിക്കും ബലോട്ട് പൊന്നുന്നില്ല ഓക്കേ ഹാ ഹാ കൈപ്പത്തിയും വിരലുകളും മേലോട്ട് പൊങ്ങാത്ത അവസ്ഥയാണോ മേലോട്ട് പൊങ്ങാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഞാൻ കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഗുരുക്കൾ ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഒരു നാടൻ ഗുരുക്കൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കൈ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഓക്കേ പെട്ടെന്ന് അവര് പിന്നെ കൈ തലോട്ട് പൊന്നുന്നില്ല കൈയുടെ പിൻഭാഗത്ത് മരവ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടോ തള്ളവരലിന്റെയും ചൂണ്ടു തള്ളവരലിന്റെയും ചൂണ്ടുവരലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് തള്ളവരലിന്റെയും ചൂണ്ടുവരലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് മരവിപ്പുണ്ടോ പ്രദീപിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മള് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാൽസി എന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേവ് റേഡിയൽ നേവ് എന്ന് പറയുന്ന നേവ് ഉറക്കത്തിൽ അമർന്നിരുന്നിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നേവ് പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വമേധയെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു ആറാഴ്ച വരെ അതായത് ഒന്നര മാസം വരെ വളരെ നമ്മൾ അതിനെ അത് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യൂഷ്വലി ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് തനിയെ പ്രവർത്തനം തിരികെ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒരു സ്പ്ലിൻറ്റ് വയ്ക്കണം കോക്കപ്പ് സ്പ്ലിൻ്റ് എന്നൊരു സ്പ്ലിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്ലിൻ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ് ഈ കാര്യം ഈ കേസിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് ഡോക്ടർ അതെ അപ്പം ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൈക്ക് നമുക്ക് ആകൃതിയും വേണം പ്രവർത്തനവും വേണം ഇത് രണ്ടിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനമാണ് ആകൃതിയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിരൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കയ്യിൽ അത് ഫുൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൈ വേറൊരു കയ്യിൽ അഞ്ച് വിരലും ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രവർത്തനമില്ല അപ്പോൾ ഈ നോ നമുക്ക് കാണുമ്പം ആ അഞ്ച് വിരലുള്ള കൈ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിരലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൈ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആകൃതി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജന്മ വൈകല്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അതിന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ആ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നിവർത്തി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് ബാധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ റേഡിയൽ ക്ലബ് ഹാൻഡ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ജനിക്കുമ്പോഴേ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുവാണ് ഒരു ബോണേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് മടങ്ങിയിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നമുക്കിപ്പം എൽബോ ജോയിൻറ്റ് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റിന് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൈ വായിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നെ വായിൽ വരത്തില്ല പക്ഷേ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വായിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ എൽബോ ജോയിൻറ്റിനെ അങ്ങ് നിവർത്തി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൈ പിന്നെ വായിൽ കൊണ്ടുവരാൻ
ആണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ജന്മനാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇല്ലെന്ന് വെക്കുക ഈ മൂന്ന് വിരലും ഉണ്ട് തള്ള വിരലും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിരലും തള്ള വിരലും കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആകൃതിയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വിരൽ എടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കുകയും അത് കാരണം ഈ ഉള്ള വിരലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകൃതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സർജറി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാൻ അത് ആ മേഖലയിൽ അതിന് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കയ്യിൽ ഒരു ഈ ആകൃതിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സർജറികൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തൊട്ട് നാലാഴ്ചയാണ് സമയം നമുക്ക് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു മുറിവുണ്ട് ആ മുറിവ് വൈ വൈകിയാണ് കരിയുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക ഒന്നര മാസമായിട്ടും കരിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മാസമായിട്ടാണ് അത് കരിയുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻസ് എല്ലാം അങ്ങ് സ്റ്റിഫാവും ഉറഞ്ഞു പോവും പിന്നീട് അതിനെ തിരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് അതായത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൈയുടെ മുറിവുകളെല്ലാം കരിയിച്ച് കൈയെ പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ചികിത്സ പാലിച്ച വന്നെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രവർത്തനത്തിന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു ആകൃതിയുള്ള കൈ കൈയുണ്ട് പ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ചലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അത് മുൻകൂട്ടി കാണണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡിനകത്ത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ ചികിത്സ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഈ ചിലർക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴോ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ആയാൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ കൈയുടെ ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് ഇഞ്ചുറി അത് യൂഷ്വലി രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രസവ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡെലിവറിയിൽ അവർ അവർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തലയും തോളും തമ്മിൽ വലിഞ്ഞു പോയിട്ട് ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടീവ്യൂഹം ഉണ്ട് നമ്മളെ നട്ടിൽ നിന്ന് കയ്യിലോട്ട് വരുന്ന നാടീവ്യൂഹത്തിന് സ്ട്രെച്ചായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരാലിസിസ് ആകാം അതല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് തറിച്ചു വീണ് തലയും തോളും കൂടെ വേർപെട്ട് പോകുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രേക്കൽ പ്ലക്സസ് ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെ അതൊരു പരാലിസിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതല്ലാതെ വരുന്നത് ചില കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അവർ അതുവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു റൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അത് കൂടുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് അതായത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ത്രീ അവർ എക്സാംസ് വരുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ ടു അവേഴ്സിലൊക്കെ തീരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു നോർമൽ കൈ പോലും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പരീക്ഷ ഒരേപോലെ എഴുതിയാൽ കൈ കഴിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിർത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ജന്മ വൈകല്യമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കൈ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കംപ്രഷൻ ഈ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ നേഴ്സും മസിൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് കംപ്രസ്ഡ് ആവാം അപ്പൊ കംപ്രഷൻ ന്യൂറോപ്പതി എന്നും കംപ്രഷൻ ടെൻഡിനോപ്പതി എന്ന് പറയും ടെൻഡൻസും നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഞരമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ രക്തക്കൊള്ളികൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് ടെൻഡൻസ് നേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ടണലിനകത്ത് കംപ്രസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന്റെ ഇടയിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്രഷൻസ് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ജന്മനാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ വീക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു കയ്യിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക
ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രായത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ചെറിയ ഹിഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ കൈ പിടിച്ചടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭാഗികമായിട്ട് അറ്റു പോകുന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറ്റു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഐസ് ഐസ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം അപ്പോൾ ആ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങ് നിൽക്കും മാത്രമല്ല കൈ കൈക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷർ എന്ത് പരുക്ക് പറ്റിയാലും ഐസിങ് ഐസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രക്തസ്രാവം നിൽക്കുകയും നീര് വരത്തില്ല അപ്പം നീര് വരുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഹൃദയം ഇരിക്കുന്ന ലെവലിനേക്കാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ത രക്തസ്രാവം നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് മുറുകി കെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഐസിങ്ങും എലിവേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും പലപ്പോഴും ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി അറ്റുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആ അറ്റുപോയ ഭാഗം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നെയിൽ ബെഡ് എന്നൊക്കെ പറയും നഖം വളർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ നഖത്തിൻ്റെ പ്രതലം എടുത്ത് നമുക്ക് ബോണിനകത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് അതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ക്രഷ് ആകാതെ ക്ലീൻ കട്ടായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസിലൊക്കെ നമുക്ക് അതായത് ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് തിരിച്ചു വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അതിനകത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്തക്കൊള്ളികൾ മൈക്രോ സർജറിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പഠിക്കാം അത് അല്ലാതെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റുപോയ ഭാഗം ശുശ്രൂഷിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് പലപ്പോഴും ഈ അറ്റുപോയ ഭാഗം പകുതിയോളം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിൽ രക്തവോട്ടം കാണും അപ്പോൾ ആ രക്തവോട്ടം ഉള്ള ഭാഗം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പോൾ രക്തവോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടത് കാരണം രക്തവോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ വേണം അതേസമയം അറ്റ് അറ്റ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് രക്തവോട്ടം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കുമ്പം അതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നീഡിൽ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ രക്തം വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ രക്തവോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ധൃതിയില്ല ഒരു ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാലും മതി ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെന്ററിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം എത്തിയാലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ആ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ക്ലീൻ ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ കഴുകി നല്ല ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്ത് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റ്സോ ഇഞ്ചക്ഷനോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹം ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റേഴ്സിലോട്ട് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒരുപാട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് രക്തവോട്ടം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് എത്ര വൈ രാത്രി ആയാലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ രക്തവോട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ബ്ലീഡിങ് ആണ് അടുത്ത വേറൊരു പ്രോബ്ലം ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല ഇൻഫെക്ഷനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കും റിലാക്സ് ചെയ്യാം അവർക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സർജറി ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടീമൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഊർജമായിട്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ രാത്രി വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു മണിക്ക് ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പ്രൊഫഷൻ സർജറിയൊക്കെ രാവിലെ ആറ് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കോ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലത് എന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ഈ തള്ള വിരലും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ വിരലും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മരവിച്ച് പോലെ വരിക ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടു എത്ര ഇതിപ്പോ തുടങ്ങി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വർഷമായി
ഡോക്ടർ മിക്കവാറും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ കൈ അറ്റു പോകുന്നു വീണ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന ശേഷി ഇല്ലാത്ത കൈ അവിടെയൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പലരും അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദിവസം വരെ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പലരും തയ്യാറാകാറാവുന്നില്ല അത് എത്രയും ദിവസം വരെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈക്ക് ആകൃതിയുണ്ട് പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ വേറെ ഏത് അവയവം എടുത്താലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്വമേധയാ നടക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഹാർട്ട് കരള് കിഡ്നി എല്ലാം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ പ്രവർത്തനം സ്വമേധയാ നടക്കുകയാണ് അതേസമയം കൈ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളായിട്ടാണ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം കൈയുടെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആകൃതി കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ആകൃതി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതായത് ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ വീക്സിനുള്ളിൽ മുറിവെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കണം ത്രീ വീക്സിനുള്ളിൽ ഈ കൈ ഈ തുന്നി ചേർത്ത ഞരമ്പുകൾ കരിഞ്ഞിരിക്കണം ആസ്തി ഊറി പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ വീക്സിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കൈയുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമം അവർ അവർക്ക് കൈമാറുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് അവർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റും പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും അതും സർജൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുകയും വേണം സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൈ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാസമൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ തനിച്ച് നിർത്തി അങ്ങ് പൊക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ സമയം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ഒരു കേസാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് മാസം ഫിസിയോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരും അതേപോലെ ആറ് മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ അറ്റുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തുന്നി ചേർത്തൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറ് മാസം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ കൈക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിലാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അത് തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സിക്കാതെ അത് വച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് പിന്നീട് അത് കൈ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്ത് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഇൻഫെക്ഷൻ പതിവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൈയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരു കൈക്ക് ഒരു പഴുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അന്നുവരെ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മുറി വണങ്ങാൻ വൈകുമ്പോൾ ആ അതൊന്ന് പിന്നെ കൈക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോൾ വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് ആദ്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരുന്ന് വൈകാൻ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് വിരലിൻ്റെ തുമ്പിലാണെങ്കിൽ വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ പഴുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ അങ്ങ് ഡെഡ് ആയി പോകും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കമ്പാർട്ട് ബോണിന് ചുറ്റും കുറേ കമ്പാർട്ട് ഡയബറ്റിസ് അല്ല ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും അത് മാത്രം ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പലപ്പോഴും എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടത്തില്ല മുറിവ് പിന്നെ വൈകി കരിയുന്നില്ല അപ്പോൾ വൈകി വൈകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ വിരൽ കൈ കൈക്ക് പഴുക്ക് അല്ല കൈക്ക് പഴുപ്പ് പിടിക്കുന്ന ഏതൊരു രോഗിയും എസ്പെഷ്യലി ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം അതുണ്
മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അസ്ഥിക്കൊന്നും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ വരാറില്ല പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉപരി എടുത്തു പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി പോകും ഈ ഏജിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പരിക്കൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമൊക്കെ കൈ അനങ്ങാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് കൈ പെട്ടെന്ന് നനക്കാനും അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്താൽ കൈ എപ്പോഴും വൺ മന്ത് ത്രീ വീക്സ് ആണ് ഐഡിയൽ ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളത് വൺ മന്ത് വരെ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി തന്നെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അത് നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫുൾ മൂവ്മെന്റ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്